。我和佩勒姐妹最近刚完成出访欧洲五国的任务回来，我们很荣幸能在那里和许多传教士开会，也许你们的子女也在其中。自从孟孙会长宣布调降男女青年的传教年龄以来，我很荣幸已经和其中三千多位的传教士见过面了。他们的脸上呢，散泛发、散焕发着基督之光，渴望将这个事工向前推进，去寻找和教导人们，为人施洗，帮助成员恢复活跃，巩固及建立神的国度。不过，见过他们之后，大家很快就会明白，他们无法独立完成这项事工。今天，我想对本教会的所有成员讲话，因为每一位教会成员的当务之急就是投入分享福音的行列。诚如约瑟·斯密所说，在说了一切话后。最伟大且最重要的职责就是宣讲福音。一九七四年，宾塞干会长说：“传道工作的最大理由，也许就是给世人一个机会，听取福音，并且接受。”经文中充满教导福音的命令、应许、召唤与酬赏。我用“命令”这两个字，是考虑这事物是个持续的指派，是我们个人或团体不能逃避的。那一年七月呢，我和佩勒姐妹带着孩子去竹林，加拿大多伦多传道部。当时，并塞干会长的话回荡在我的耳边。特别是当他说：“弟兄们，我不知道我们是否正全力以赴地做这件事，我们是否沾沾自喜于自己已向全世界教导福音的方法呢？至今，我们已经传教了，传了一百四十四年了。我们准备好扩大自己的步伐了吗？扩大了我们的事业了吗？”他还要求我们要加快速度，携手合作建立教会。和神的国度。今年六月，多马孟顺会长向本教会成员重申这项呼吁。他说：“现在就是成员和传教士一起，在主的葡萄园里工作，带领灵魂归向他的时候了。他已经预备方法，让我们能在许多方面分享福音。”只要我们怀着信心，采取行动去完成他的事工，他会在我们所做的工作上协助我们。弟兄姐妹们，好好审视从约瑟斯密时代到今天这个时代众先知的教导，对我们很有益处。他们鼓励、呼吁教会领袖和成员要热心投入，把福音已经复兴的信息带给天父在全世界所有的儿女。My message this afternoon. 我今天下午的信息是，主正在加速他的施工。在我们的时代，若要完成这项施工，唯有靠每一位教会的成员都怀着爱心，主动分享耶稣基督复兴的福音的真理才行。我们必须和现在将近八万名的传教士携手合作。共同参与这项事工。有关这项伟大事工的信息，特别是给支联会和支会议会领袖的人物，在 lds.org 网站上皆有清楚的说明。标题是“加速救恩的事工”。我们从研究中发现，最活跃的教会成员会希望他们所爱的人。甚至那些未曾谋面的人的生命里，也能享有福音的种种祝福。
，我们也发现，造成许多从成员踌躇不前、不愿投入传道事工和分享福音的原因，基本上有两个理两大理由。第一个原因是恐惧，许多成员甚至不曾祈求有机会。有机会去分享福音，生怕他们可能会获得来自神的灵感，要他们去做做一些他们认为他们自己办不到的事。第二项原因是误解了传道事工的本质。我们了解，要是有人在圣餐聚会演讲时说：“今天我要谈谈传道事工”，可能就连培勒长老。在总会大会上谈起同样的主题时，很可能在座的听众当中，有些人就会这样想：又来了，这些我们以前都听过了。没有人喜欢有罪恶感，也许你们会觉得。在朋友与邻居的关系上，你们可能会被要求去做一些不切实际的事。在主的帮助之下，让我针对与人分享福音这方面，来为各位或全部时间传教士消除可能会有的恐惧，下定决心去做耶稣吩咐我们去做的事。救主曾说的：“嗯，你们祈求，就给你们。”寻找就寻见，叩门就给你们开门。因为寻求的，因为凡祈求的就得着；寻找的就寻见，叩门的就给他开门。你们中间谁有儿子求饼，反给他石头呢？偶尔求鱼，或反给他蛇呢？你们尚且知道拿好东西给儿女，何况你们在天上的父，岂不更把好东西给求他的人吗？弟兄姐妹们，只要教会成员或全部时间传教士跪下来祈祷，祈求主祝福他们拥有传教机会，那么恐惧必被信心和自信所取代。接着，我们当我们展现信心，找寻机会，把耶稣基督的福音介绍给我们天父的儿女时，机会必定来到。这种机会呢，无需我们以强迫或做作的态度来回应。只要我们爱我们的弟兄姐妹，自然而然便会有这样的结果。只要保持积极正面的态度，与你的谈话的对象必然会感到那份爱。即使接受福音的时机尚未成熟，他们也绝不会忘记这种感觉。当他们的环境有了变化后，也许在未来的情况，未来的情况会有所改变。当你们做主的事工时，是绝不可能失败的。尽管事情的结果取决于他人如何运用选择权，分享的责任却是落在我们身上。要信赖主，他是位那位好牧人，他认识他的羊，他的羊认识他的声音。今天，好牧人的声音就是你我的声音。如果我们不参与此事工，许多原本可以听到复兴信息的人，将与我们擦肩而过。简单来说，这是一个关乎我们的信心和行动的问题。原则其实很简单，就是祈祷。在个人的祈祷和家庭的祈祷中，祈求有关分享福音的机会。主在教育和宣约里已经说过。很多人只因为不知道要到哪里找真理，而与真理隔绝。你们不必是一个外向的人，或是个能言善道、说服力很强的教师。如果你们的内心始终怀着一份不变的爱和希望，主已经应许，只要你们向人民提高你们的声音，讲出他放弃你们心中的思想，你们。在人前。
必不至于挫败。只有在那个时刻，必给你们当说的话。宣讲我的福音一书，提醒大家：除非找到可教导的人，否则传道施工就不会有进展。每天要尽可能与许多人谈话。对于与人谈话，感到有点害怕。是很自然的一件事，但是你可以祈求获得信心和力量，使你能勇敢的开口宣讲复兴的福音。各位全部时间传教士，倘若你想要教导更多的人，就必须每一天开口跟更多人的说话。这一直都是主差遣传教士去做的事。主认识我们，知道我们会有我们的挑战。我了解教会里有些人可能会觉得负担沉重，然而我祈求你们之间没有人会觉得以正常、愉快的方式主动分享福音是个沉重的负担，反倒觉得那是一份荣，反倒觉得那是一份荣幸。人生中喜乐莫过于能够热心为主服务。关键在于要获得神的灵感启发，祈求他的指引，然后依照圣灵的提示去做。当教会成员把救恩的事工看成完全是他们的责任时，确实会被吓到。然而，当他们把这份事工看成是受邀，去跟从跟跟从主，带领灵魂归向主，让这些灵魂接受全部时间传教士长老和姐妹的教导，便会是一件激励人心、鼓舞士气、使人振奋的振奋的事。我们并不是要求每一个人去做每一件事，只是请大家做祷告。如果每一位成员不分老少，从现在到耶圣诞节之间，主动接触一个人。只要一个人就好了，那么将会有好几百万人、好几百万人感受到主耶稣基督的爱，这将会是献给救主多么美好的一份礼物啊！两个星期前，我收到成员传道施工做得很好的一个家庭的来信，他们是住在佛罗里达州的芒斯家庭，信中这样写道：“亲爱的培勒长老，在救加速救恩施工的全球转播结束后三十分钟。”我们的家举行了自己的家庭的传道议会。当我们发现正值青少年年纪的孙子女也想参加参加时，我们非常开心，我们很高兴地跟你报告。自从我们召开那次议会之后，我们的全家教导对象增加了两倍。我们的孙子女带了朋友到教会来，我们和一些教不火药的朋友愉快地共度圣餐聚会，也有一些。新接触的人已经承诺要来上传教士课程。有一位教不活跃的姐妹，不但回到教会，甚至还带了一些慕道友来，与她一小一同前来。没有人拒绝上传教士的课程。能在此时成为本教会的成员，是多么令人兴奋的时刻啊！要听从圣灵的提醒，在热烈的祷告中祈求主，尽可能的参与分享耶稣基督父亲福音的伟大信息。我要引用另一位成功的成员传教士克雷顿·柯丁森的话：“每当你象征性的握着一个人的手，引荐那个人认识耶稣基督时。”必能感受到救主是多么深切的爱着你，也深也深爱着也深爱着你握住手的那一个人。弟兄姐妹们，愿神祝福各位，能从透过信心而体验到的种种奇迹中，找到莫大的喜乐。就如同摩罗乃书第七中第七章中教导我们的，基督说过：“你们若对我有信心。”就有能力做一切我认为合一的事，因为是凭着信心才行奇迹的，是凭着信心，天使才显现并施助世人的。所以这些事若已停止，人类儿女就有祸了
，因为那是由于不幸的缘故，而一切都是枉然。根据我自己的经验，我可以向各位见证，主会垂听你的祈祷，你必会在今日和未来得到许多机会，向我们天父心爱的儿女介绍耶稣基督的福音。我祈求我们所有的人都能体验到，体验到这服务的。我祈求我们所有的人都能体验到，这传道服务能够带来极大的喜乐。奉耶稣基督的名，阿门。